शुरी তুমি তো জীবনে বহুবার এখানে এসেছো তোমারও তো চেনার কথা শেষবার যে সেই কবে 15 16 বছর আগে এসেছি এত দিন আগের কথা কারো কি মনে থাকে আমি বুঝি না মানুষ ছুটি কাটাতে ইউরোপ যায় থাইল্যান্ড যায় আর তোমরা কিনা ছুটি কাটাতে গ্রামে আসলে মানে অনেক বছর হলো গ্রামে ঈদ করা হয় না তাই এবার ভাবলাম গ্রামে ঈদটা করি তোমাদের ইচ্ছা হলো তোমরা আসবে আমাকে আমেরিকা রেখে আসলি পারতে সেই ছোটবেলায় তুই একবার দাদার বাড়ি এসেছিল তাই ভাবলাম তোকেও আমাদের সাথে করে নিয়ে আসি এইবার দাদার বাড়ি ঈদ করবি দেখবি অনেক মজা হবে হোয়াট দা হেল গ্রামে মানুষ মজা করে নাকি গ্রামে আসতে না আসতেই তো আমার গা গুলাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তুই গাড়িতে গিয়ে বস আমি দেখি কাউকে পাওয়া যায় কিনা আমরা যে আসবো এই কথা তুমি আগে থেকে কাউকে জানিয়ে রাখবে না আরে সারপ্রাইজ দিব বলে আমি কাউকে জানাইনি এখন যে কি করি কিভাবে যাব সে কখন এসেছি इंटर फार्सर पर जीवन रास्ता घाटे को डिस्टार्ब करा मन थकबो जी सर जाओ की दिन आईलो छात्री हुए सारे प्रेम पर सी सी शिक्षक एक सम्मान पात्र है प्रेम पर कैमने मानुष अरेटा बच्चा मैं प्रेम पर देखा सार हो अलग प्रेम करते हो सार हो छात्र प्रेम कैमने पर मानुष सी 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 नगद पेमेंटे पा कोटी टीएमडब्ल्यू थकसाइटिंग सब पुरस्कार और घंटा घंटा एकश पार्सेंट कैशबैक खबर टबर ना दिए हुट कर खबर दिल तो इोट लोक पड़े तो सरप्राइज सरप्राइज दीब बोले तेईस कख नाम तो 
রাস্তা হারিয়ে এই গ্রাম সেই গ্রাম চক্কর খাইতে খাইতে শেষ পর্যন্ত বাড়ি এসে পৌঁছেছি ঠিক আছে ভাই আপনারা সবাই হাত মুখ দিয়ে হলন আমি আপনাদের রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতেছি আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে মানুষ কি ভাববে আমাকে এখানে গ্রামের মানুষ কেউ চিনেও না আমি যদি চলেও যাই তারা জানতেও পারবে না আর তাছাড়া আমি যদি এখানে থাকি দুই দিনে ইন্দালিলা আমাকে কেউ বাঁচাতেও পারবে না তোর বাবা অনেক শখ করে গ্রামে এসেছে অন্তত পক্ষে তোর বাবার সম্মানের কথা ভেবে পর্যন্ত ঠেকে যা আর জেদ করিস না মা জেদ আমি করছি না তোমরা দুইজন মিলে করছো আমার ইচ্ছা অনেক ছেকি কোনো দাম নাই তোমাদের কাছে উফ তোমার মেয়ে কে নিয়ে আর পাও তোমার আশকারা পে পে মেয়ে আজকে অবস্থা চলো ঘরে চলো ফ্রেশ হবো চলো ছোট বেলায় তুই দেরি করে স্কুলে যাবি এখন কলেজের মাস্টার হইস এতদিন পর দেশে আইসেন আপনাদের জন্য যদি একটু আয়োজন না করি তাহলে কি হয় ভাবি আপনি কিছু বলেন না ইত্যাদিতে তেমন কিছু করার দরকার নেই তবে যদি পারেন রাতের বেলা সরষে ইলিশ করবেন অনেক দিন ধরে ইলিশ মাছ খাই না শুধু সরষে ইলিশ না ভাবি আমার খামার থেকে একটা বড় খাসি জবাই দেবো আপনার জন্য ভাই মতলব আমার হাটের প্রবলেম আমি এসব ইলিশ আর ওই খাসির মাংস খাবো না আমার জন্য পারলে লাল শাক আর একটু ছোট মাছ নিয়ে আসিস ঠিক আছে ভাই আপনার পছন্দ মতো সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হবে তোমার আমারে বলবা আমাদের বাগান থেকে বাইসা বাইসা লাল শাক তুলতে আচ্ছা কাকা আর ভালো কথা বাবা আসার সময় ওই রতন ঘুষের দোকান থেকে সন্দেশ নিয়ে আসবো ঘরে বসে থেকে থেকে তো আমি বোরিং ফিল করছি আমি একটু ঘুরতে বেরোচ্ছি আপনি ঘুরতে যাবে এই কথাটা আমার আগে করবেন না তাহলে তো আমার জাফর আপনার সাথে পাঠা দিতে আমি কি বাচ্চা মেয়ে নাকি আমার সাথে লোক লাগবে কেন আপনি জানেন না মজার গ্রামের মানুষ কত খারাপ এই নাতাশা কাউকে ভয় পায় না বাবা আমি যাচ্ছি ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে আমার আর ভালো লাগে না নাতাশা আমি তো সাথে যাব মা প্লিজ আমার সাথে কেউ থাকলে আমার খুবই মেজাজ খারাপ হয় আমি একাই যাচ্ছি মাশাআল্লাহ ভাই জান আমার 
মাশাল অনেক সুন্দর অনেক ঘুরতে হচ্ছে থাকুক আপনি ধরেন আমার সাইকেল ধরেন ভালোই চিন্তা ধরেন উঠান শুনেন আমার মারতে হলে না আমার ফলো করতে করতে মারতে হইব আসেন আমারে ফলো করেন তোকে আরে কিনবে নি আমি যদি তোর ঠেঙ্গা ভেঙে দিচ্ছি কি আর করবা বলো চলে আসছে আচ্ছা চলো চলো আমরা ঘরে যাই চলো আসুন সকালে এত তারা হুড়া হুড়া বাড়ি নেই এত তাড়াতাড়ি এসে তো আরে করো না কি হয়েছে তাছাড়া <laughs> মতলব জি ভাই জান অনেকদিন পর গ্রামে আসলো তা গ্রামের জমি জামা বাগান থাকেন কি অবস্থা জি ভাই জান সবই মতো আইনি একটু বেড়ান ঘুরেন গ্রামের মানুষদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করলে কেমন হয় তাছাড়া এবার জায়গাটাও আমি গ্রামের মানুষের দিতে চাই ভাইজান কি যে কর গ্রাম কি সেই আগের মতন গরিব মিশকিল আছে এখন তো সবাই পয়সা হয়ে গেছে কি বলিস আসার সময় তো দেখলাম অনেক ভাঙা বাড়ি গো তাছাড়া অনেকের গায়ে দেখলাম ছেঁড়া কাপড় চোর আর বলেন না ভাই গ্রামের লোকজন একেবারেই বাটপাট এই গ্রামে আপনি জাকাত দেন না 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 মতলব 
গ্রামের মানুষ আমার সম্পত্তির প্রতি তাদের একটা হক আছে তাদের হক আমি বঞ্চিত করতে চাই না বলতে ঠিক আছে আপনি যেটা ভালো লাগে আমার তো ব্যবসা বাণিজ্য খুব খারাপ সম্পত্তি দেখাশোনা করে উপার্জন করতেছিস আমার তো মনে হয় না তুই জাগাত নেওয়ার মতন অবস্থায় আছিস দেখ ভাই নিজে গরিব না হয়া অন্য গরিবের টাকা পোষা খাওয়া কিন্তু পা তুই এক কাজ কর তুই আমার সাথে থাকিস আমি যাওয়ার সময় তোরা আমি কিছু দিয়ে যাবো ঠিক আছে ভাই আমি একটু বাগানটা দেখে আসি আচ্ছা যা ওয়ালাইকুম তুমি বাবাকে বলে আমাকে আমেরিকা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও আমার আর এখানে ভালোই লাগছে না ঈদের তো আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকি একটু কষ্ট করে থাক না মা তারপর আবার তোমরা চলেই যাব এখানে না আছে কোনো মডার্ন সুযোগ সুবিধা আর না আছে কোনো বিনোদনের ব্যবস্থা আমার মনে হচ্ছে আমি জেলখানায় আটকে আছি মারে মন থেকে খুঁজলে সব জায়গাতেই শান্তি পাওয়া যায় আমার শান্তির দরকার নাই আমার দরকার একটু ফান আর অ্যাডভেঞ্চার নতুন নতুন এসেছিস তো তাই তোর কাছে এমন মনে হচ্ছে কয়েকটা দিন গেলে পরে দেখবি আর তোর গ্রাম ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হবে না জীবনেও না তোমাদের কাছে গ্রাম ভালো লাগতে পারে আমার কাছে গ্রাম মানেই বিরক্তি গ্রামে কত সুন্দর প্রকৃতি টাটকা খাবার দাবার বুক ভোরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় দেশের মতো শান্তি আর কোথাও নেই রে মা এতই যদি তোমাদের গ্রামের প্রতি টান তাহলে এখনো আমেরিকায় পড়ে আছো কেন রিজিক রে মা রিজিক দুমুটো ভাতের আশায় আত্মীয় স্বজন পিটামাটি সব কিছু ছেড়ে মানুষ ওই দূর দেশে থাকে আমাদের তো এখন আর অভাব নেই তাহলে এখন আমেরিকায় পড়ে আছো কেন তোর ক্যারিয়ারের জন্য তোর গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট হয়ে গেলে একটা ভালো চাকরি হয়ে গেলে তোকে বিয়ে সাদি দিয়ে আমি আর তোর বাবা একেবারে গ্রামে চলে আসব অন্তত মৃত্যুর শেষ ঠিকানা যেন ওই গ্রামের মাটিতেই হয় এটাই হচ্ছে তোমাদের সমস্যা দেশ আর গ্রামের কথা উঠলে তোমরা ইমোশনাল হয়ে যাও এসব তুই বুঝবি না রে মা তুই তার গ্রামে বড় হসনি তোর বাবার কথা বল আর আমার কথাই বল আমাদের জন্ম বেড়ে ওঠা সবই তো গ্রামে গ্রামের টান তুই বুঝবি না থাকো তোমরা তোমাদের গ্রামে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তুই ঘুমা মৃত্যুর খবর আমি মতলবের কাছে শুনেছি কিন্তু এরকম বিপদে পড়েছিলাম যে আমি দেশে আসার সুযোগ করে উঠতে পারি না বিলে রাব্বা আপনার কথা খুব কইত মরার আগে একবার আপনার সাথে দেখা করতে চাইছিল নিজের সবচাইতে প্রিয় বন্ধুকে শেষ বিদায় জানাতে পারলাম হুট করে যে রহমান আমাদের সবাইকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে ভাবতেও পারিনি নামাজ পড়া তার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ যেন তার বেশ মুসিব করে জি বাবা নাবিল তোমার বাবার ছোটবেলার বন্ধু তোমার নাসির চাচা ওহো আসসালামু আলাইকুম চাচা ওয়া আলাইকুম আসসালাম মাশাআল্লাহ আমাদের নাবিল তো অনেক বড় হয়ে গেছে এর আগে যখন এসেছিলাম তখন অনেক ছোট ছিল একদম বাবার আদর্শই মানুষ হয়েছে 
জি চাচা দোয়া করবেন অবশ্যই দোয়া করব বাবা সময় করে একদিন আমাদের বাসায় এসো তোমার চাষির সাথে দেখা করে যাও আচ্ছা ঠিক আছে আসব ও বাবা তোমাকে দেখে আমার একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল তোমাকে একটা কাজের ব্যাপারে আমার সাহায্যের দরকার জি বলেন না এখন না বাবা তুমি বাসায় আসলে তখন ধীরে সুস্থে বলা যায় তা তুমি কখন যেতে পারবে আমার বাসায় আপনি বললে আজকে বিকালে যাব তাহলে তো খুব ভালো হয় বাবা আজকে তাহলে উঠি ভাবি নগদ পেমেন্টে পাচ্ছেন কোটি টাকার বিএমডাব্লিউ থাকছে এক্সাইটিং সব পুরস্কার আর ঘন্টায় ঘন্টায় একশো পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক কোনো উল্টাপাল্টা কাম করবি না गरीब मानस ग दायित्व <laughs> विश्वास रास्ता গ্রামের মানুষের আবার এত ব্যস্ততা কিসের আপনি এমন ভাব করছেন যেন আপনি এই গ্রামের চেয়ারম্যান আমি চেয়ারম্যান না হইতে পারি তবে আমি এই গ্রামের কলেজের শিক্ষক আমার অনেক কাজ আছে সারা দিন অনেক দরো দরি করতে হয় আমার বাবা অনেক ব্যস্ত মানুষ আপনি পরে আসবেন এই যে শুনেন আমাকে না আপনার বাবাই আসতে বলছে আমি নিজের দরকারে আসি নাই দরকারটা আপনার বাবার আচ্ছা আপনাকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে না আপনি আমাকে কোথাও দেখেন নাই আমার চেহারাটাই এমন দেখলে একটু চেনা চেনা লাগে আপন আপন লাগে না না আমি শিওর আপনাকে আমি কোথাও যেন দেখেছি আচ্ছা দেখলে আপনি দেখছেন সেটা নিয়ে তো আমার চিন্তার বিষয় নাই আমার এখন যাইতে দেন আমি যাই এই দারান আপনি সেই লোক না যে আমাকে সাইকেল দিয়ে ধাক্কা দিয়েছেন ও যে আমি সেই লোক তবে আপনার একটু ভুল হইতেছে 
আমি আপনাকে সাইকেল দিয়ে ধাক্কা দেইনি আপনি নিজে আমার সাইকেলের উপরে এসে ধাক্কা খাইছেন ও বুঝতে পেরেছি আপনি আমার নামে বিচা দিতে এসেছেন এর জন্যই গ্রামের ছেলে রাখেন আপনি যা খুশি ভাবেন যা ইচ্ছা তাই ভাবেন শুধু আমারে যাইতে দেন চলেন আমিও আপনার সাথে যাব দেখি আপনি কি বিচার করেন জি প্লিজ আসেন क्षमता तुम <laughs> खुजे खुशी थप्पड़े सत्यारे गरीब निश्व मानस खुजेना 
অসম্ভব বলে কিছু নেই উপায় একটা আছে কি উপায় বাবা চমৎকার এরকম একটা পরিকল্পনাই তো আমার দরকার ছিল বাবা বাবা নাবি তুমি ঠিক তোর বাবার মতো হয়েছে রহমান ভাই অনেক জ্ঞানী মানুষ ছিল আল্লাহ ওনাকে জান্নাতবাসী করুক বাবা তাহলে তুমি কাজে লেগে পড়ো জি আচ্ছা চাচা আজ তাহলে আসি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম দেখছিস ছেলেরা কত বুদ্ধিমান এই পরিকল্পনা কাজে লাগবে কিনা কে জানে ওরে নাতাশা তুমি আমার বাতাশা ওরে নাতাশা ওই আব্বা আমি আবার কি করলাম पाठानो ग्रामेरिका গ্রামের রাস্তায় আপনি এইভাবে ঘুরে বেড়াইলে মানুষজন আপনাকে দেখে বাজে কথা বলবে তা এখন আপনাকে সাথে নিয়ে ঘুরতে হবে দেখেন গ্রামের কে কি বলো সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই দেখেন আপনার বাবা আমার বাবার বন্ধু আপনাদের পরিবারের একটা সম্মান আছে সেই সম্মানের কথা মাথায় রেখেই বললাম আমাকে আর আমার পরিবারকে নিয়ে আপনার চিন্তা না করলো चाल नगद पेमेंटे कोटी टू थिंग सब पुरस्कार और घंटा घंटा एकश पार्सेंट कैशबैक चाल दिए जकतदार घोषणा देखा 
আপনার এই বলদ মস্তিষ্কে আমার এই বুদ্ধি ধরবে না যখন কাজ হবে তখন ঠিকই বুঝবেন আমার সশরল বাবাকে ভুল বুঝে আপনি কি ধান্দা করছেন সেটা এখন আমি ধরতে পারছি না মাথায় ঘিলু থাকলে ঠিকই বুঝতেন এখন বুঝতে পারবেন বলদ তো দেখেন আমি মোটেও বলদ না আচ্ছা আপনি বলদ না চলেন আপনার বলদামের পরীক্ষা হোক আপনি বলদ কি না তাই পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যাবে এই গাছটা দেখতেছেন আমার পিছনে হ্যাঁ দেখলাম তো ভালো করে দেখেন একই জিনিস বারবার দেখার কি আছে কিছু বুঝতে পারতেছেন কি বুঝবো এই যে একটা গাছ বে বে আরেকটা গাছ পেঁচাইতে পেঁচাইতে উপর পর্যন্ত চলে গেল এই জিনিসটাকে আপনার কাছে স্বাভাবিক মনে হইতেছে এখানে অস্বাভাবিকের কি আছে মাথায় ঘিলু থাকলে অস্বাভাবিক ব্যাপারটা আপনি টের পাইতে বলদ যে টের পাইতে দেখেন আরেকবার দেখেন আরে বারবার দেখার কি আছে এই গাছের উপরে একটা জিন আছে আমি এই গাছের নিচে বসা উপরে জিনটার সাথে গল্প গুজব করি আমি এসব জিন ভূত বিশ্বাস করি না বিশ্বাস করে না না এবার শেষবারের মতো একটু মনোযোগ দিয়ে আরো ভালো করে লতাগুলো আরে গাছের উপর দিয়ে এখন ঠান্ডা বাতা তিরিশ করে দিতে আপনি গাড়ি टाइम আমার বুদ্ধি সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নেই ভাইজান সময় হলে বুঝবে এই মতলবের আসল মতলব কি এই বাড়ি হয় সম্পত্তি বিশ বছর ধরে পাহার দিয়েছি এই সম্পত্তির মালিক হব আমি কে আপনি 